，王孙，您看在我诚心会过的份上，就饶了我吧。哎，偷东西，偷东西！公孙将军，公孙将军，偷东西！干什么？看在我的份上，饶恕他吧。谢谢王孙，从今以后，我愿意为王孙上刀山下火海，万死不辞。快起来！擦干眼泪，干活去吧。是。这，我说你这人，哪有你这么好心的？他偷了你的钱，你还替他说话？些许小事，改过就好。见笑啊！我屡次接近秦王孙，都被他拒之门外，而你却这么快得到信赖。看来我的预感没错，一个风趣幽默的美人儿，很少有男人会拒绝的。我说你这人，哪有你这么好心的？他偷了你的钱，你还替他说话？些许小事，改过就好。擦干眼泪，干活去吧。我让你去见秦王孙，是要你去谈他真实的心意，摸摸他的底细，不是让你去谈情说爱的。笑什么？我笑，是笑众人看错了秦王孙。或许他并非你心目中的潘云梯。为什么？什么样的君主是你最需要的？自然是善于纳谏，从善如流。换句话说，就是听话。可在我看来，秦王孙绝非言听计从之人。早晚有一天，我会让他听我的话。吕先生，我看你做梦更快。我是你的主人，不能随意顶嘴。主人，放手。幼稚。何事？王胜突然下旨，要李浩兰进宫献舞。王胜为何会知道我？你在丞相的宴会上献过舞，惹人注意并不奇怪。只不过，这来的也太快了。既然如此，你要抗命吗？区区借商贾，如何对抗一国君主？那你若把我献出了，谁去拉拢秦王孙？你不就竹篮打水一场空？进宫的事儿来得突然，但换个角度想，也并非是坏事。王上爱武如痴，若你能够得到他的青睐，对我们以后的计划有利无害。你是让我向王上献言，送秦王孙归秦？哼！现在说这些还为时尚早，先度过眼前的难关再说吧。听闻您重病之时，失去了最爱的那把琴，我特意寻来一把新的，不知可合你的心意？公主的一片心意，一人心领了。只是无功不受禄，情书一人不能接受。你可真是铁石心肠！这把琴从选配到拴琴，全都由我们公主亲自制作。你看，她的手指都伤痕累累的。夏雪，你若再这样口无遮拦。别怪我不再带你出来，公主。一人无德无才，十分感念公主的厚爱。只是我已经寻回了自己的琴，不敢再劳烦公主。寻回了？原本要将它送给一位更适合的主人，只可惜他要入宫，连夜将琴送来还我。哦，是吗？公主何必故作不知？难道浩兰入宫，与公主无关吗？王孙，此言何意？公主慧质兰心，冰雪聪明，很多事情，本不必我说。你终于不装了。有人跟我说，平日里
你在我面前虚与委蛇，温柔体贴，只不过是想苟延性命，保全自身。你本可以把我当做护身符，我也会故作不知。可你跟他才认识多久，竟然为了他来质问我？真的只是为了一个浩兰吗？自从我认识公主以来，就被你当成是所属物，身边不能有朋友，不能有知己。更不能拥有除你之外的快乐，公主，你拿这种方式来爱人，只会让人感到窒息。我那是在保护你，你知不知道，赵国有多少人想要你的性命？这样的保护，请恕一人受不起。我送你的情，你不想要。你想要赠情的人，可能没命要。公主原来是嫂嫂呀！我刚刚去你宫中探望，却得知你已出宫。哎，还以为是白跑一趟呢，没想到在这里碰到你了。嫂嫂找我有事。你兄长呀，送来了几批上好的楚国丝绸，这花样可都是时下最流行的呢。我特意送来给你，谢谢嫂嫂。说来也巧。就算你今日不来找我，我也是要去找你的。有个好消息要告诉你啊！什么好消息啊？嫂嫂还不知道吗？你的姐姐要入宫了。我姐姐？是啊，丞相进贡了一位舞姬给父王，还说是嫂嫂的长姐。嫂嫂，你也太小气了，有这么舞姿绝伦的姐姐，我们居然都不知道。<笑>是啊，从今往后，你们姐妹都在宫中，正好可以经常见见，叙一叙姐妹亲情。出了什么事，这么着急召我进宫？母亲，李浩兰今日就要入宫了。什么？那林妈妈可是自小教我的父母啊。就连他都葬送在李浩然的手上，我怕，我怕，接下来轮到的就是我了。你想多了，就算他进宫，也是王上身边的一个舞姬，区区凌人而已。不，您可别忘了，如今炙手可热的云少妃，当初也不过就是宫中的一介舞姬，而现在的李浩然。无论是容貌还是舞蹈，都不输给当年盛世的云少妃。假以时日，焉知她不会是第二个云少妃？先下手为强，我们不能给她报复的机会。只不过想要光明正大的让李浩然去死，并非是一件易事。这件事说难也难，说不难，也并没有那么。母亲此言何意？你想，医师看病要对症下药，抓人短处要知人喜好。王上除了喜爱无姬，他更信奉的又是什么呢？钟爱卿，今日宴会，丞相。送给寡人一名舞姬，据说这名舞姬舞技是绝妙精纯呐，师座，比你也是不遑多让啊！能得王上赞赏，我一定要好好欣赏。果然不出所料。
。听说这名武姬是李御史的长女，人字很是绝妙啊！我也听说了，御史长女怎么会成为武姬呀、啊？这样的一个美人，真让我怀念过去的时光。妹妹出狱在前，却也有人青出于蓝啊！姐姐说的没错，花开总有花落时。新人代替旧人是常事，有空伤春悲秋，不如把心思放宽。好在王上还惦念旧情，不曾忘了咱。你说是吧？妹妹，好哑调。口风都不漏呢。技果然精妙，丞相，丞相尽献有功，赏。王上，臣所作甚微，王上要赏，应当赏浩兰才是。那是自然。他叫什么名字？浩兰，李浩兰。太卜大人的。王上，太卜大人干什么来了？今日微臣在关兴回城的路上，听到一群邯郸的小孩在唱歌。我打算招呼那些小孩过来的时候，却发现领头穿红衣服的孩子不见了。什么曲子？他们唱的是《月将升，日将落》，掩胡击服，击亡邯郸。这个曲子果然好生熟悉啊！王上忘了。这曲子曾记录于周史，当初周宣王治国有方，王室兴旺，可偏偏在闹市遇到了一个红衣小孩，唱了这一首《亡国之歌》。这个众人皆知，颜是山桑，木材坚韧，适于做工，而鸡、荒山遍野都是，国人拿来编织剑带，这弓和剑是兵器。这首歌意味着。兵乱，太卜
弓箭，乃是打仗要用的利器。如今秦国和赵国边境是有对峙，这也很应这首歌谣，没有什么奇怪的。丞相大人，此言差矣。如果单是赵秦之争，我何必如此紧张？可这首歌的含义，分明是在说战火将会连连，赵国将会有亡国之难呢、啊。传言，上天为了警告人世间的君主，会派火星下凡，用真言警告世人。这红衣小孩验证了火星一说，所以，这个暗示亡国之祸的歌谣，其实是上天示警。太伯，你这未免太危言耸听了。这好端端的，哪有什么示警啊？你难道忘了，当年周宣王时？一度四方既平，国泰民安，可在遇到上天示警的时候，他同你一样不放在心上，才使国家大乱。王上，同样的真言，同样的示警，你千万不能掉以轻心呐、啊！我好了好了，二位爱卿都是为寡人着想。既然事关国运，那就要尽早提防。爱卿，如何才能避免灾祸呀？当初。周宣王问政太史伯阳父，伯阳父一口断言：“火出宫中。”宫中，名为宫建之乱，实则预示后世有女人乱国的祸事。太阳是人间的君主，月亮则代表着女人，其意自明啊。大胆！谁都知道国中之月是王后，你竟然公然诋毁！罪该万死，既是将生，便是将来之事。太布大人说的自不是我。不过，当年周宣王一时疏忽，放过了褒姒，这才有了周幽王烽火戏诸侯。不知道，赵国的祸事，又会是谁呢？那这祸端到底是谁呀、啊？就在这大殿之上。嗯，就是这个刚刚起舞的舞姬。太伯，无凭无据，你你怎么能随便冤枉人呢？哼！敢问姑娘，是五月初五子时出生吗？是。王上，五月都重猛兽出笼，初五邪气大盛，此乃恶月恶日，而偏偏又是子时出生，应了恶时，阴邪之气最盛。他不是妖孽，谁是妖孽？敢问太仆大人，五月初五生的人，国中何止千百？难道个个都是妖邪吗？您可别忘了，如今的孟尝君也是五月初五生的人，可他兴旺了齐国，受到众人敬仰，难道他也是妖邪吗？所言甚是。太仆，证据是否不足啊？若为男，阳气可镇稳；若为女，长在相见也无妨。可他偏偏入宫，阴气大涨，还怎了得？我已占卜过，归卜的结果，妖孽正是这个女人。王上，请早下决心吧。王上，真是可怕，差点为这妖物祸乱了朝纲。王上，这等妖物绝对不能留在宫中啊！是啊，王上，宁可信其有，不可信其无。太伯大人的占卜，素来是灵验的很。王上，王上，此女不过以寻常的舞姬，王上若是厌弃，大可将她逐出宫去。王孙，你这是要纵虎归山？刚才太仆大人不是说过，五月初五所生的女子，生在民间，倒也无碍，将她逐出宫去。正可以避开灾祸，公子为何阻拦？王孙毕竟是秦人，不该出言介入赵国内政。何时赵国的国运竟由一个女人来左右，竟让公子惧怕成这等模样？放肆！我看二位说的都有道理，但依我看，这位浩兰姑娘精通武艺，杀了实在可惜了。
，我看他是别有居心。兄长此言差矣，我看王孙不过是心怀仁慈，想替这位无辜的姑娘求情罢了。公主殿下，放一个女子回去固然容易，但她得到了残喘的机会，将来会乱了朝纲，祸害百姓。皇后，太不说的有理。那依你之意，该如何处置呢？明日月圆之时，阴气最盛之时，将这女子祭天，即可消灾，国中太平。啊，几人太不把话都说到这个份上了。为了赵国太平，百姓安宁，也只能依太仆所言了。明日。就举办祭天大典，一切由太仆安排。微臣遵旨。嗯、快，我要见你家主人。王孙，我家主人不在。不在。他可知明日月圆之夜，王上要处死浩兰。主人已经知道，知道还在这个时候出门。吕不韦是故意躲避，请王孙见谅。浩兰是他送进宫的，难道他要眼睁睁的看着他死？还是大难临头，生怕连累自己，迫不及待的跑了？有太仆大人的战词，主人也是无可奈何呀。人有所为，有所不为，替我转告他。如此无情无义之人，实在让人齿寒。公主，王孙求见。公主，您妆容严整，服饰妥帖，不必担心。请他进来。诺。还以为你早已出宫了呢。一人来赵国多年，蒙公主多方照拂，本不该对公主口出恶言，今日特意前来致歉。一人，你大病初愈，便匆匆赶来，仅仅是为了一个萍水相逢的舞姬。我想知道，他在你心中究竟有什么特别？公主误会了。一人流落邯郸，浩兰的琴音能让我获得片刻的宁静。对我来说，他是一位很好的朋友。但这跟男女之情没有关系。即使是普通的朋友，碰到生死关头，我也会想方设法的替他奔走。当真？当真。一人。你既然希望他活着，我定会去跟父王求情，希望父王可以看在我的面上，能够宽恕他。多谢公主，如此，一人先告退了。公主，你真的要为李浩兰求情啊？求情？哼，我倒是想为他求情，只可惜，谁也救不了他。这公主已经答应替浩兰求情了，王孙，你怎么还面色凝重呢？你以为我今天真的是去求情的吗？啊！以公主雅的性子，若浩兰有半分生机，只怕我还未开口，她便已经勃然大怒。从公主雅的态度，便可窥见。赵王的必杀之心。那王孙今天是去试探公主雅的。那这么说，这浩兰非死不可了。哎呦！公子，秀玉做错何事？
。收买太仆，陷害李浩兰是灾星，是不是你？你为他打我？我警告过你，不要被吉恒蒙蔽了双眼。做任何事之前，先跟我商议。你却为了一己私欲，贸然行动。那公子已经打晚了。明日姐姐就要祭天，你再生气也无济于事。你除非公子可以舍弃父王宠爱，冒死觐见。可是你会为了一个女人舍弃大业吗？公子，其实我这么做也不全是为了自己，更是为了你呀、啊。父王看姐姐的眼神，你是亲眼瞧见了的。你要是再迟疑下去，你就要叫他一声庶母。你当真愿意这么做吗？得不到的人，你可早日毁掉，这样回忆起来才不至于满是污浊。我以为，公子早就该做个了断了。给他一点水喝，不要为难了他。你可真是善心呐、啊，将军。你瞎呀，连我也来。滚！好兰姑娘，王孙已经尽力了，这都是命，你得认。竟落得如此下场，我心中有愧啊。今晚就是祭天大典，有什么话，你们说吧。吕不韦，你希望我救你？吕不韦区区一介商贾。能够明哲保身已是难得，如今你是妖邪之物，天下已无人敢救。那你来干什么？你是我送进宫的，若是不来，岂非让丞相他们觉得我冷酷无情？我都要死了，你还要借我上位？货物的价值再高，始终是货物，当它腐烂发臭的时候，就会被丢弃。你能奉献自己最后的价值，是你的荣幸。你我之间的情感，就如这件旧袍子，从此舍弃，再不复见。到了天上，你别忘了替我向天神美言，保佑我吕不韦平步青云，扶摇直上。好好披着这袍子，让他带我送你最后一程。轮番来看我，姐姐，几日不见，怎么沦落至此啊？妹妹卖弄天真的本事，倒是一如往昔。论起装疯卖傻，我哪儿比得过姐姐你呀、啊？在御史府，你可把我们耍的都团团转。可惜装疯卖傻，也逃不过妹妹装神弄鬼。事实证明，是我棋高一招，借刀杀人。也叫你无话可说。
，小心玩火自焚。<笑>妹妹愧不敢当，如今玩火自焚的可是姐姐你呀、啊！哎呀，现在连你的情人都对你弃若敝履，姐姐实在好可怜啊！姐姐，这里风大，可要小心保重才是啊。妹妹就不奉陪了。妈、啊，姐姐如今求饶可太晚了。你我姐妹一场，我也没什么临别赠物。全身上下，不过这不必一枚，赠与妹妹吧。你这是何意啊？猜不出来吗？不妨在你临去之前，就告诉我呀。区区一枚布币，半块饼都买不着，恰合了妹妹的价值，正好两个字：真，贱。臣参见王上。嗯，丞相，你身后是什么人？魏国商人吕不韦拜见王上。王上，吕不韦共赏妖姬，自觉有罪，特来将功折罪，挽回名誉。那你准备如何将功折罪啊？草民听闻林间出现祥瑞。故而连夜奔波，特意到山间寻访。什么？祥瑞？起来说话。谢王上。王上，数日前，一浣纱女经过西边，竟遇一头浑身雪白的鹿。世人皆知，白鹿是祥瑞，一旦现世，便可兴国安邦，带来吉兆。又跟寡人胡扯。草民已寻到证人。正等着拜见王上。如果你说的是宫外等候的女骗子，就不用选了，我早叫人打出去了。公子，父王，娇儿，寡人正准备召见之人，你问都不问就私下处置啊？父王，白鹿乃是难得一见的祥物，光靠一个浣纱女子的空口白舌，您就信以为真？那以后恐怕会有更多的小人为图私利，假造祥瑞。当然得假造，祥瑞自古以来就是传言，从来没有人得见。是啊，吕不韦居心不良。如果您一时相信的话，这传扬出去，岂不为天下人嘲笑？你所谓的祥瑞，除了那个浣纱女作证，还有其他人看见吗？请王上允许草民将证物呈上。又在故弄玄虚。嗯。哦。白鹿。哇、哦，果然是白鹿、啊！吕不韦费尽心思找来这祥瑞，以此表达他对王上的诚心。既然你早已找到，为何刚刚……啊
。本打算是跟浣纱女一并送上来的，可被公子一打岔，竟没想起来。公子，您可真是太心急了。父王，退下。做事太莽撞，退下。把朕告退。果然是小瑞啊！好，做得很好。吕不韦进下有功。寡人应该册封什么才是？皇上，吕不韦是个商人。嗯，那寡人就封你为少府监，掌王公衣食财货，准宫中行走。来人，给吕少府赐剑。草民谢过王上。哎，从此后不可自称草民。吕少府，臣誓言，臣谢过王上。嗯、其实，我是先放出了一个消息，他才会急匆匆来了，请丞相莫怪。哼，你呀、啊、你。我刚刚就在想，你为何要等到公子交闯进来以后，再呈上白鹿？哼，原来是报之前的牢狱之灾。你呀、啊，真是睚眦必报。哟，慢点，丞相。为天之命，思其尽之；自世之辈，神保世乡。我将我降，为汝为身，为其天佑之，为其天威，食之饱之。兄长，你如此对待一个无辜的女人，难道不残忍吗？对于一个妖孽来说，火烧祭天。不是惯例了，可他也是一条活生生的人命，他能够成为祭礼，也许对我们来说都是解脱。李浩兰，时辰已到。上路请看，神迹呀、啊，天降神迹了！让开，让开，让他上来！好
兰见过王上。你，你，竟然活着？浩兰非但活着，还亲眼看见了天神，听见了天神的吩咐。你见到天神了？那他说什么了？天神说，女子污浊，不配侍奉。天神需要一位最虔诚的神使，替他传达天命。神使？谁呀、啊？他。你你胡说！浩兰若是胡说，早就死于大火之中，上天侍奉天神去了，会和平安无事？太卜，您才是天神最虔诚的神使，整个赵国唯一合适的人选。更何况，浩兰还带了天神的礼物。什么礼物？王上，这是天神赐下的仙药，可以强身健体，有延年益寿之效。浩兰代天神赐予王上。好，好，王上，你别信他，他是骗子，他是骗子，他是烧不死的妖物，你们都别信他，他是骗子。<笑>